Hello, everyone. Can you hear me? No, yes, more or less. Yeah. Okay, well, let's start another English class. This is teacher Rodrigo. And let's see another topic. Ready for class number five? Okay, before to start the class, I just want to remind you that we're going to have classes on Friday. Vamos a tener las clases. Eh, inicialmente era de lunes a jueves, pero vamos a tener las clases de lunes a viernes. Ok, para algunos mala noticia, para otra buena noticia. Lo bueno es que vamos a finalizar antes. Estaba um, pues Inicialmente íbamos a finalizar el jueves 14, pero ya con la modificación de los dos viernes, vamos a finalizar el martes 12. Okay. Okay. Así que no voy a tomar vacaciones el día viernes. Please. All right, let's start another English class. Okay, and let's move on to the... <clears throat> Hold on, okay, the previous class we had a conversation. Okay. Okay, visualis, repasamos un poco las... Um, las WH question. WH question. Ok, ¿alguien recuerda las WH question? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las WH questions? ¿Qué? I'm sorry, what? What else? What, who, what? why, All right. when, 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 where. Very good. Who's, do you remember what who's mean? Who's? W H O S E. Who's? What is who's? ¿Alguien recuerda? De quién. De quién. Very good. De quién. For example, if you, if you say, who's that car? Who's that car? Decimos de quién es ese carro. Okay, very good. Um, can you see my screen? Pueden visualizar yes. mi pantalla? All right. For example, what does when mean? Cuando. Cuando. Excellent. Who? Quien. Quien. Who? Quien. All right, where? Donde. 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 Which? What? One. Excellent. Five. What? Okay. Very good. Why? Por qué? Por qué? ¿Y cómo contestamos why? Because. 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 How? Como. 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 Ok. Pero como de pregunta. No del verbo comer. Good. Let's, uh, let's see another. We're going to go over another exercise. Ok. And then we have ah, this one. I like it. Ok. WH questions. Ok. Here we go. What is this? Where? Where is the Eiffel Tower? Oh, my bad. I'm sorry. Where? My bad. Where? Where is the Eiffel Tower? Where you born? I was born in 19. When? When? When, when, were, you when were you born? When were you born? I was born in 1999. Who? Who? Who, Who is, the is this hero? It's Spider-Man. Which, which which pencil which. is the longest? Excellent. ¿Cuál? Cuando tenemos más de una opción. Very good. Is this what? What is this? what is this? What is this? What is this? It's an unusual plant. How many marbles do you have? I'm sorry? How, How many? many marbles do you have? How many marbles? 
how many, cuántos, pero contables. How much? How much is incontable? Is the teacher angry? Why is the Why? teacher angry? Why is the teacher angry? Not this teacher, it's another teacher. Mm -hmm. All right. Very good. Okay. Give me. Eh, Deme una oración utilizando who, please. Who? Who are you? Excellent. Another one. Who is, who the is best your singer? best player in the world? I'm sorry. Who is the best player in the world? Okay. Who is the best player in the world? Another okay, uh, using sentence using um how 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 are you how are you how are you okay. <laughs> another one how, how old are you today I'm sorry how old are you how, how do you are feel you? today how do you feel today can you see my screen pueden ver mi pantalla Yes. 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 Good. What? What, what is, is it? This? What is this? It's a I'm sorry? It's a what is this? What is this? What is this? It's a bug. What, what is this? What is this? Who is this? Who is sorry? Who is this? Who is this? Who is this? <laughs> I'm sorry. What is your favorite what color? Is your favorite what, is your favorite color? color. what is your favorite color? When do you go to school? I'm sorry. When when do you go to school? When do you go to school? At seven o'clock. Where is my my brother? I'm sorry. Where is Where my brother? Is my brother. Where is my brother? My brother. He's in his bedroom. Okay. Are Why you, are you crying? Why are you crying? Why are you crying? My toy is broken because life is too expensive. How many children are there? How many children are there? Fifteen. Where is your book? I'm sorry. Where is your book? Where is your book? It's 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 there. there. Nine. How old? How, how, old, how is old is your mother? How old is your mother? Okay. Forty-four. Okay. Where do you live? Where do, where you, do where you live? Do you live? I live in Modena. Mod what do you when do you usually? When do you, when do you usually? Lunch? I'm sorry. When do you usually have lunch? I eat at one o'clock. How are you? 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 I find things. Okay, a uh, letter A. When is the party? When is the party? When is the party? It's when tomorrow is... at three o'clock. When is the party? What is he doing? What is he doing? Excellent. Muy bien. Al manual. Así que, please open your textbook. Okay, grammar grammar focus number five, page page ten. Okay, aquí tenemos simple present wh question. Pueden visualizar mi pantalla? Yes. Yes. Excellent. 
en un segundo. Give me a second, please. All right. Okay. All right. It says, what do you do? Can you repeat after me? What do you do? What do you do? What, what do you do? Where do you work? Where do you work? Where do you go to school? Where do you go to school? Where does Andrea work? Where does Andrea work? What does she do? What does, does she do? How does she like it? 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 Okay. Ahora. I am or I'm a student and I have a part-time job. I'm a student and I have a part -time, time job. I work in a restaurant. I work, I work in a, a restaurant. restaurant. I go to University of Texas. I go, I go to, to the University, University of Texas. Texas. She works at Thomas Cook Travel. She works at Thomas Cook Travel. She's a, she's, she's a guide. She takes people on tours. She's, she's a guide. She takes people on tours. She loves it. She, she loves it. She loves it. She loves, she loves it. it. Okay, bueno, acá eh, está explicando un poco sobre el presente simple, pero se está enfocando más en la forma pregunta. En la forma pregunta vamos a utilizar en el presente simple, ok. Eh, vamos a utilizar dos auxiliares. ¿A qué nos ayudan los auxiliares? A ubicarnos en qué tiempo gramatical estamos hablando. En el presente se utilizan los auxiliares do or does. Pueden visualizar acá en la estructura que va entre la WH question y el pronombre, ¿verdad? Ahí va la posición del auxiliar. Do or does. Do or does. Por ejemplo, si el pronombre es you, they, I, what else? We, vamos a utilizar el auxiliar do. Acá, do no significa hacer, sino que únicamente está ahí eh, como la, utilizando la función de auxiliar. ¿Ok? La, el verbo regresa a su forma base o su forma infinita. No tiene que ir modificado el verbo. ¿Ok? Una vez más. Vamos a utilizar do, ok, con los pronombres you, they, I, we. Y vamos a utilizar das, das con eh, los pronombres he, she, or it. He, she, it. Ok, que me gustaría saber si en la clase, en el módulo anterior, estudiaron el presente simple. Si no hacemos un... El presente simple. Yes, no. Yes. Yes, ok. Yes. Un poco. Un poco, bueno, si no, después de esto voy a, vamos a, a recapitular. Ok. Deme un segundo. Give me a second, please.
Hold on. Just give me a second. Ok, ok. Voy a compartir con ustedes su material para poder repasar el presente simple. Second, still lower. Okay. Pueden visualizar mi presentación. Yes. 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 Good. Okay. There we go. Tenemos el simple present. Present el o oh, present simple es una es la primera o de las primeras estructuras que se estudia, se estudia en el idioma inglés después del verb to be. Ok. Um, the present simple. Vamos a ver la forma afirmativa. La forma afirmativa. Eh, primero tenemos de partir con el uso de los pronombres. Ok. Por ejemplo, tenemos I, you, we, you, they. También tenemos he, she, and it. ¿Qué significaba we? Do you remember what does we mean? Nosotros. Nosotros. You. Tú o, o ustedes. O ustedes. They. Ellos. Ellos. Ok. Eh, I. Yo. Muy bien. He. Eso. Él. Eso. He. Él. 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 She. Ella. 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 Muy bien. It. Okay. Algo neutral. Okay. Una cosa, un animal, una, un lugar, etc. Ok, cabe mencionar, como pueden ustedes visualizar, y una regla que es muy importante y que se nos olvida incluso cuando ya son, cuando somos avanzados, es que debemos de agregar S o ES al verbo cuando utilicemos he, she, or it. O en otras palabras, terceras personas. Voy a repetir. Debemos de modificar agregando S, la letra S o ES, cuando el verbo esté en su forma afirmativa, ojo, afirmativa, con los pronombres he, she, or it. Ok. ¿Qué pasa si utilizamos I, you, we, you, or they? El verbo únicamente lo vamos a colocar en la forma infinita o forma base. Ok. Eso es únicamente en el presente simple de la forma afirmativa. Cuando es negativo o question form, será diferente. Ok. Pero teacher, ¿cómo, sabe, cómo sé cuándo agregar ES o S al verbo? Tenemos que seguir... Eso se llaman las reglas de la tercera persona. Las terceras personas son he, he, or it. Únicamente aplica para, esta, para estos tres pronombres la siguiente regla y que estén afirmativos. Por ejemplo, una regla general es que para la mayoría de verbos vamos a agregar únicamente la letra S al final. Por ejemplo, work, works, play, plays, she, eats. Sheep jumps. Por ejemplo, 
I read, en ese caso no modificamos el verbo, pero si, si diríamos he reads, tercera persona, he reads. Eh, ¿Qué pasa si el verbo en tercera persona termina en Y? Por ejemplo, play or study. Play or study. En estos casos, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y hay una vocal, por ejemplo, play, antes de la Y hay una vocal, que es la letra A. En ese caso, únicamente vamos a agregar la letra S. Okay. Pero si el verbo termina en Y y antes del Y hay una consonante, en ese caso vamos a eliminar la Y y vamos a agregar I, E, S. Study, studies. Play, plays. She plays. Ok, pero ojo, únicamente con he, she, or it. No vaya a salir ahí que le va a agregar a todo, ¿verdad? No solamente a tres. He plays. He studies. ¿Me he dado a entender en la regla de la Y? ¿De la tercera persona? Sí. Muy bien. ¿Puedo continuar a la siguiente eh, regla o desean o les gustaría que vuelva a recapitular la información? Está bien, sí. Ok. Ok, ¿qué pasa si el verbo en la tercera persona de la forma afirmativa del presente simple? Eh, Termina en O, SH, CH, X, O, doble S. En, ese, en esos casos, sí vamos a agregar ES. Únicamente con esas terminaciones. Una vez más. O, SH, CH, X, doble S. En esos casos vamos a agregar ES. Por ejemplo, un verbo que termine en O. Un verbo que termine en O. Go. En ese caso sería Go. he goes. Verbo que termine en SH. Wash. Washes. Wash. Washes. Ok. Watch. watch. He watches. Fix, he fixes. Kiss, kisses. Kisses, he kisses. He kisses eh, his girlfriend. Ok, lo voy, a, lo voy a dejar esta lámina para que se le tome una captura y cuando tenga chance, cuando vaya a su trabajo o en su break, pueda repasar. ¿Puedo continuar? Yes. Good. Thank you. Uses, usos. Talk about activities we usually do. Actividades que usualmente hacemos o de rutina. For example, I go to school every day. En su caso, I go to work. I go to work every day. I go to school every day. All right. Talk about activities we usually do. Okay. Algunas referencias de tiempo. Por ejemplo, si la oración tiene every day, significa todos los días. Week, semana. Month, mes, meses o mes, perdón, mes acá en singular. Y year, año. One more time. Every day, week, month, 
En year. 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 Son expresiones que utilizan, se utilizan en el presente simple. Agregando. On Sundays, los días de la semana. On Monday, on Tuesday, on Wednesday. Sundays at weekend. Right. At weekend. At weekend. And in summer. In summer. No. In summer. Very good. She studies French in the afternoon. She, she studies, she, I'm sorry. She studies French, French in the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Afternoon. Muy bien. Adverse of frequencies are often used. Los adverbios de frecuencia también son utilizados. Por ejemplo, always, usually, often, sometimes, never. Más adelante vamos a ver a profundidad los oh, adverbios of frequency. Often, sometimes. Ok. Yeah. ¿Cómo hacer una, form, una oración afirmativa utilizando el pronombre he y el verbo go? Por ejemplo, para decir, What? él va... Sí, sure. Um, es a estudiar, por ejemplo. He goes to study. He goes to study. study. Muy bien. He goes to school. He goes to work. He goes to school. He goes to, He goes to school, very sad. All right, he goes to school, he goes to study, he goes to his job, etc. ¿Por qué le agregamos ese al verbo? Porque terminó. Con... Termina en O y el pronombre es... Tercera persona. Tercera persona de la forma del presente simple. Muy bien. Next. They eat hot dogs. They eat or they eat? They eat. They eat. They eat. They eat. They eat a lot. They eat hamburgers. They eat pupusas. They eat some hot dogs. Hot dogs. All right. Ahora forma afirmativa. She. Watches. She serves. Watches. She serves. She the on the internet. internet. She serves. She serves. She serves the internet. She serves in the internet. Okay. Make affirmative sentences. I play. I play. He plays. He plays. He plays. I play. No sé cómo se dice flaut. Flute. Flute. I, I flute. play the flute. I play the flute. Okay, I play the piano. I play, play the flute. guitar. She cries a lot. She's crazy. She cries. She cries. cries a lot. Cries. It's constant. She it's cries. Easy. Muy bien. She I cries. Really. She cries. She, she cries a lot. She cries. She cries. Bien. Ahora vamos a ver la forma negativa. En la forma neg negativa vamos a utilizar dos auxiliares, los cuales son Dudas. don't or doesn't. doesn't. Don't or doesn't. Don't or doesn't. Okay, for example, uh, I don't play. Okay, les voy a explicar y les voy a, por ejemplo, si utilizamos I, you, we, they, el auxiliar será? Do. Don't. 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 Y es la forma infinita del verbo. Okay. Si utilizamos, si utilizamos he, she, or it, el pronombre es doesn't. 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 Y el verbo doesn't. ya no se va a modificar. Aquí lo quiero recalcar porque en ocasiones nos confundimos con la regla y, y decimos she doesn't read o she doesn't studies. Cuando utilicemos el auxiliar don't or doesn't, el verbo ya no se modifica. Ok. 
¿Ok? Ya esa regla de, única, de agregar S o S únicamente es en afirmación. En negativo no se modifica nada. Ok. Very good. All right. He doesn't read, she doesn't study, he doesn't sleep. Okay. I don't play, you don't dance, we don't eat, they don't like. Ok. They read. ¿Cómo sería la forma negativa? They don't read. 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 All right, they don't read. Muy bien. I'm sorry. She doesn't love him. 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 Bien. She's so mean. Ella es muy mala. He doesn't drive. He doesn't, he doesn't drive. drive. Or yeah, he doesn't, he doesn't uh, write. He doesn't write. He doesn't drive. He doesn't. He doesn't work. He doesn't work. He doesn't. He doesn't. He doesn't. They don't. They don't sing. They don't sing. They don't sing. They don't sing. Muy bien. Your turn now. Your turn now. Your turn now. Ahora su turn. Bueno, vamos a completar este ejercicio. Uh -huh. Envíenme la fotografía al WhatsApp cuando ya lo haya completado.
las número cuatro, perdón, uno, cuatro, cinco, son negativas. Uno, cuatro, cinco, son oraciones negativas. Thanks all the students who already sent the info. I appreciate your help. Are you ready? Finish? Did you finish the activity? No yet? Yes. Excellent. Yes. All right. Thanks the student who sent the info. Muchas gracias. Que ya lo enviaron al grupo de WhatsApp para poder revisarlo. Okay. Y dice... Ah, Miss Liz, thank you. Dice, they doesn't, doesn't care. Number one. Uh, sorry, I forgot. Now you forgot the verb. Live. Okay. They doesn't live. In Excellent. Madrid. They doesn't live in Madrid. Number two, Sue studies. Excellent. My dad drives a red car. We don't walk to school. Very good. The, 30, <laughs> the 34 bus doesn't. Number five, doesn't. Doesn't. doesn't stop here. Mr. Brown teaches math. Okay, the children play, play football. Children because it's plural. And number eight, Mary, Mary washes the dishes. Dishes, muy bien. Just number five, right? Doesn't. 
Mr. Walter says they doesn't or does not live. Excellent. Do studies German. My dad drives a car. We don't walk. Excellent. The bus, the 34 bus doesn't stop here. Mr. Bram teaches math. The children play football. Very good. Mary washes the dishes after lunch. Excellent. All right. Doesn't live. Um, no, este no tiene. Pero la terminación 84-46. La número 2 está mala. Y la número 7. Esas son las que es de. De. Recuerda. They doesn't live. Su studies. My dad drive. La. La terminación 95.08. Ok, my dad, desde la número 3 está incorrecta. La número 4, porque we, we doesn't walk, escribió, pero es we don't. En la número 5 es the bus doesn't, doesn't stop. Mr. Brown teaches the children, acá no, aquí no es playing, es the children play. And Mary doesn't wash. Muy bien. Thank you very much for your participation. Muy bien. En las clases siguientes vamos a seguir, vamos a continuar practicando. Ok. También nos enviaron al Zoom. Dice Dave doesn't live. Very good. Uh, Sud studies. My dad drives. We don't walk. The bus doesn't stop. Mr. Brown teaches. The children play. Mary washes. Very good. Lo envió Miss Francia Nieto. Very good. Muy bien. Excellent. Continue. All right. Vamos a ir al ejercicio A de la página 10. Ejercicio A de la página 10. I'm going to share with you the screen. Can you, can you see it? Complete yeah. this conversation with, then practice with a partner. Okay. There you go.
And when maybe when do you go to a school? When where? Or where? where? Where do you go? Where do you go to school? Donde vas a, donde vas a estudiar? Uh -huh. I student. No, I go. I study. No, uh, I, I go. August. I, I go. I, I go. go. Because I is not third person. I go. I go to the New World School of Music. Wow. Do you like your classes? Do you like? You do like. Why? Like, How? 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 Como? Como cuánto te gusta? Cuando te gustan tus clases? Y la respuesta es que le gusta mucho. O no sería why, why do you like? Porque te gustan tus clases. No, porque la respuesta es que le gustan mucho. Ah, sí, un contable. I lot of I I entonces I make the a lot. No. No. Like. No. Contestamos con el mismo verbo. Uy. que nos comparta el teacher entonces solo sí. eso que te que tenemos dificultad para compartir teacher pero ya está compartiendo mis es que yo lo estoy compartiendo teacher pero es que como un gran relajo que me cuesta pero ya lo tiene abierto solo vaya hacia abajo ajá pero es que no puedo bajarlo le voy a ¿Dónde está la, la barrita gris? No, este. ¿En la mano derecha? Pero lo que pasa es que se hizo grande. Ah, quiero una página. Para acercarlo, es que no, no puede. ¿no? Pues, si no, yo se lo voy a... Espérenme. Tómale una, foto, una captura de pantalla o una fotografía. Ahí está. Eso es todo. Ah. ¿Ya? Sí, ahorita, pero... Ah. Y... Ajá, y el otro es how. Ajá. El how es cómo te gusta, cómo te gusta, pero Ajá. sería how. qué how do you clase like te class? gusta. What do you like your class? No porque lo está respondiendo que le gusta bastante, por eso. Ah, ok. Entonces tú consideras que es que es how. How do you like? Ajá. Ok, y contesta. I like them a lot. I like them a lot, ok. Ahora la otra. What Tania do? What, what is teacher? What does Tania do? What okay. does Tania do? Mm -hmm. ¿Verdad? Yeah, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. What the... She a teacher. She's a teacher. She's teacher. She an art class. He? Uh, he in our class. She, ella es profesora. Ella, ¿qué sería ahí? Una clase de arte, dice ahí, pero no sé qué verbo. She, I take. O oh, she teaches. Porque como class. dice que es una profesora, entonces ella, she teaches. Ajá. She, she, she teaches. teaches Con ese, ¿no? Teacher. Uh -huh. Sí. At a school in Denver. And what um, and about what Ryan. about Ryan? 
where, where is he work? Where does, where does he go? He where works. does he work? Uh -huh. uh, he... He works for he a big computer company. He, he works for a big computer company in San Francisco. Y ahora la otra es, does he do? What? What does, what he, does do? he do? Exactly. exactly. He's a website, He's a website designer. designer. He does fantasy with says. Mm -hmm. He does. Mm -hmm. yeah. uh -huh. He does fantasy website. Mm -hmm. mm. Sí, yo creo. Yo creo también, eso está un poquito confuso. ¿Por qué de colocar verbos y los auxiliares? Uh -huh. Bueno, que nos auxilie. Bueno, por lo menos, por el momento. Una idea. Tenemos, una idea tenemos, luego reforzamos. Sí. Ok. Ah, pues si quiere, vamos adelantando nosotros y veamos lo demás. Okay. Ah, mire, ahí están varias expresiones. What do you do? What do you live? Do you study? Where? Hello. Hi. Hello. All right. Well, uh, antes de ir al ejercicio. Voy a tomar la asistencia, no voy a hacer que no nos alcance el tiempo. Ok, así que nos alistamos para la toma de asistencia. Ok, con la cámara activada y bueno, escuchen su nombre. Ok, me responden present or high or presente, as you feel com more comfortable. Comenzamos con Tejada, Francia. Present. Olmedo, Magaña. Present. Montano, Hernández. Present. Alemán Gómez. Present. Alvarado Briseño. I'm here. García Torres. Hernández Rodríguez. Present teacher. Herrera Vázquez. Here. Nieto Jovel. Present. Hernández López. Present. Mejía Morán. Present. Torres Guzmán. Torres Guzmán. Villa Toro Torres. Present. Rosales de Quintanilla. Present. Monterrosa Delgado. García Reyes. Present. Jiménez Morales. Present teacher. Torres Umaña. Present Abrego. teacher. Hello. Present Torres Umaña. Thank you. Abrego Hernández. Present. Cruz Rivera. Present. Deras Asensio. Present. Mesa Leiva. Present. Flores Carmona. I'm here. Duarte García. Turcios Arevalo. Present. Alegría Mejía. Present. Hernández Rosa. Presente. Cruz Hernández. Present. Cedillos Rodríguez. Cedillos Rodríguez. Ok. Okay, let's continue no me... with the exercise. Um, perdón. A mí no me mencionó, no escuché que me mencionara. Bueno, Duarte, ahorita lo mencioné todo, pero vamos a buscar. Duarte, Roxana Guadalupe. Sí. Yes? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a, creo que tenemos tiempo para realizar el ejercicio. Miguel Antonio está escribiendo, ticha. Ah, Ok. Thank you, tengo mala señal. Ahí está disponible. Thank you, mister. Ok, no hay problema. También 
recordarle que la aplicación toma la asistencia, es decir, si usted únicamente está 10 minutos, la aplicación nos arroja la información que usted únicamente de, 100, de 60 minutos tuvo 10. Así que no hay problema eh, en ese sentido. Ok, eh, dice, what do you do? Um, I am a full-time student. I study the violin. And... Where do you go to school? Where do you go to school? Okay. I go to the New York School of Music, right? Wow. How do you like your classes? How do you like your classes? I love them or I like them a lot. Number two, what? What does what Tanya does do? Tanya do. Or Tanja, no Tanya, I guess it is. She, she's a teacher. She's she a teacher. teacher. She, she teaches. She teaches. And she art teaches, class at a school in Denver. Our class at school in Denver. And what about Ryan? Where? Where does, does he work? Where does he work? Letter B. He works. He works. For a big computer he works company. for a big computer in company Francisco. in San Francisco. Letter A. What? What, what does he do exactly? What does he do exactly? Letter B. He's a, he's a website. He's a website he's designer. He's a website he design, design, designer. He designs fantastic websites. He's fan, I'm sorry? He designs fantastic websites. He designs fantastic websites. Very good. Muy bien. Bueno. The time is over. Let's stop right here. Okay. Vamos a tener acá. Recordarles que vamos a tener clases hasta el día viernes. Se han modificado las fechas, pero vamos a finalizar dos días antes de lo propuesto. Creo que hoy vamos a finalizar el 14 de diciembre, pero hoy vamos a finalizar el 12. Pero vamos a estudiar los viernes, ¿ok? Inicialmente era de lunes a jueves, pero eh, se ha modificado el horario y será de lunes a viernes. ¿okay? Así que no vayan a tomar vacaciones este viernes. See you. Tomorrow, okay? Okay. Bye, and God bless you. Good night. Bye-bye. Good night. Good night. Good night.